So, hello everyone. In the previous video, we have seen that what are the assumptions of the science which is shared by psychology. In today's video, we will see that what are the scientific methods shared by psychology. जैसा कि हम सब जानते हैं कि psychology एक science है, तो obviously उसके कुछ ना कुछ methods भी होंगे. तो आज हम उस इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से methods हैं जो psychology ने दिए हैं. So the very first method is systematic. Hmm. सिस्टमैटिक क्या होता है कि साइकोलॉजी में जो भी हम रिसर्च करते हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं ठीक है कि मतलब पहले हमें ये फाइंड आउट करना है फिर ये फाइंड आउट करना है फिर हमें ऐसे करना है फिर हमें वैसे करना है इस चीज के रिजल्ट्स ऐसे निकालने हैं इस चीज को ऐसे एनालाइज करना है तो एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिसर्च हम करते हैं ठीक है रूल बाउंड प्रोसीजर होता है मतलब रूल्स होते हैं एक प्रोसीजर होता है पूरा कि कैसे रिसर्च करनी है क्या हमें चाहिए क्या हमें मतलब क्या करना है तो दिस इज एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो रूल बाउंड प्रोसीजर होती है अब इसमें दो चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है इंडक्टिव रीजनिंग मीन्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक इसको एक एग्जाम्पल के लेके समझो जैसे सपोज कोविड नाइन्टीन की एक वैक्सीन है अगर वो एक किसी बंदे पे अप्लाई होती है तो ऑब्वियसली सी बात है वो सब पे अप्लाई होगी ठीक है अगर सपोज एक किसी की कोविड नाइन्टीन वैक्सीन छोड़ो सपोज कोई एक टैबलेट है एक पेन किलर है अगर उससे किसी एक का दर्द कम होता है तो ऑब्वियसली सी बात है वो किसी दूसरे के दर्द को भी कम कर देगी ठीक है वो चीज ऐसी है जो सब पे अप्लाई हो सकती है और अगर वो सब पे अप्लाई हो सकती है तो वो किसी एक पे ऑब्वियसली हर एक पे अप्लाई हो सकती है तो मतलब इंडक्टिव रीजनिंग कहता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल अगर एक पे पेन किलर काम करती है तो और सब पे भी करती है तो वो जनरल स्पेसिफिक एक पे जनरल सब पे और अगर वो सब पे काम करती है तो ऑब्वियसली वो एक इंसान पे भी काम करेगी तो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है कंट्रोल अब जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है ना वो हम एक तरह से कंट्रोल कंडीशंस में करते हैं जैसे हम उसमें क्या करते हैं ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हाट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स बस इतना समझना है कि हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं और हम देखते हैं कि उससे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ा यानी कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कुछ भी करते हैं ना तो वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन करते हैं ठीक है मतलब कंडीशन को कुछ कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते हैं जैसा हमें रिजल्ट चाहिए होता है या फिर जैसे हमें एक्सपेरिमेंट हमारा नेचर होता है उसके रिसर्च का जो नेचर होता है उस हिसाब से हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर में करते हैं हम्म तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखने के लिए और वेरिएबल्स को हम लोग क्या करते हैं मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट भी रखते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये हम वैसे आगे पढ़े पढ़ लेंगे लेकिन हम अभी भी देख सकते हैं इस चीज को समझ सकते हैं और डीपली आगे पढ़ लेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दो बच्चों को एग्जाम लिया एक बच्चे को मैंने बिठा दिया एक ऐसे रूम में जहाँ पे ना प्रॉपर लाइट आ रही है ना जहाँ पे प्रॉपर मतलब कोई भी वहाँ पे ना लाइट है ना वहाँ पे बैठने का सही तरीका है ना उसको प्रॉपर पेन मिला है लिखने के लिए ना उसके पास प्रॉपर शीट्स हैं अच्छे लिखने के लिए ठीक है और एक दूसरे बच्चे को मैंने क्या किया एक अच्छे से प्रॉपर कंडीशन में बिठाया है प्रॉपर लाइट है उसके पास प्रॉपर एयर आ रही है प्रॉपर अच्छे से बैठा हुआ है हर जगह मतलब एक तरह से तो इसीलिए उसकी कंडीशंस क्या है प्रॉपर है एज कंपेयर टू दूसरे वाले बच्चे की तो अब हम देख सकते हैं कि जो कंडीशंस हैं जिसको बेटर कंडीशंस मिली है ऑब्वियसली उसका पेपर अच्छा जाएगा और जिसको कंडीशंस बड़ी खराब सी बेकार सी मिली थी उसकी परफॉर्मेंस बेकार जाएगी तो जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल था यानी कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी वहां की कंडीशंस के ऊपर तो कंडीशंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुई जिनको हमने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया अपने हिसाब से हमने जो कंडीशंस को क्या कर दिया इन्फ्लुएंस कर दिया ठीक है और जो डिपेंडेंट uh, वेरिएबल हुआ वो क्या हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल उनकी परफॉर्मेंस हुई जिन जो जो किसके ऊपर डिपेंड करती थी वहाँ के कंडीशंस के ऊपर कि अगर कंडीशंस अच्छी तो परफॉर्मेंस अच्छी कंडीशंस बेकार तो परफॉर्मेंस बेकार ठीक है तो कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हम कुछ जानने के लिए हम मतलब रिसर्च करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं कंट्रोल करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं जिससे कि हम अपने एक्सपेरिमेंट और अपने रिसर्च के प्रॉपर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें 
फिर नेक्स्ट है एम्पेरिकल हमने एम्पेरिकल वाला पॉइंट इवन अजम्पन में भी पढ़ा है एम्पेरिकल में वही चीज आती है कि द मेंटल आइडियाज आर टेस्टेड आउट इन रियल वर्ल्ड दैट वेदर द थिंग विच इज एप्लीकेबल इन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन रियल वर्ल्ड और नॉट मतलब जो भी हम एक तरह से क्या कर रहे होते हैं कि मतलब जो भी हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो जो एक्सपेरिमेंट है क्या वो हमारे इवन आउटर वर्ल्ड जो रियलिटी वाला वर्ल्ड है उसके ऊपर भी उसके रिजल्ट सप्लाई होते हैं या नहीं अगर मैं ये बात अंडर कंट्रोल कंडीशंस कह रही हूँ कि परफॉर्मेंस जो है वो बेकार कंडीशंस की वजह से जो है इम्पैक्ट करती है मतलब जो परफॉर्मेंस है वो ड्यू टू वो कंडीशंस जो है मतलब अगर वहाँ की प्रॉपर कंडीशंस है तो परफॉर्मेंस अच्छी है और अगर प्रॉपर कंडीशंस नहीं है तो परफॉर्मेंस बेकार है अगर मैंने वो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से वो चीज़ करी है तो मैं इवन बाहर भी ये चीज़ अप्लाई होगी ठीक है मतलब जो भी चीज़ हम जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जो भी मतलब हम रिसर्च करते हैं उस चीज़ के जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो आपके सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस में ही नहीं आने चाहिए बल्कि वो जो सेम रिजल्ट्स आपके इवन जो है वो बाहर भी रियल वर्ल्ड में आने चाहिए ठीक है क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसमें हम क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए तो रिसर्च कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए नई नई थियोरीज बना रहे हैं नए 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 प्रिंसिपल्स दे रहे हैं जो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसीलिए हम लोगों को ये भी देखना है कि जो चीज हमने इंदर एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के टेस्ट की है वो चीज सेम हमारी किसके बाहर वाले जो वर्ल्ड है रियलिटी वाला जो वर्ल्ड है उसमें भी वो चीज अप्लाई होनी चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी ये रिसर्च सही है और एप्लीकेबल है फिर नेक्स्ट पॉइंट इज योर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है सो so, हमने देख लिया एम्पेरिकल नॉन एक्सिस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है कि हम हर चीज को बड़ी क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं रूल बाउंड प्रोसीजर होता है कि रूल्स के हिसाब से एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रोसीजर बना के अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी चीज को बिल्कुल भी साइकोलॉजिस्ट जो है उसको बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना ठीक है उसे बिल्कुल भी मतलब ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए उसकी मतलब उसे बिल्कुल भी बायस नहीं होना है अपने रिसर्च के दौरान अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसे लगता है कि हाँ मेरी थ्योरी में कोई रिविजन की जरूरत है कुछ भी है तो उसको वो करना है उसको बिल्कुल भी बायस नहीं होना और उसको इन्वेस्टिगेशन बड़ी क्रिटिकली अच्छे से करनी है हर चीज को ध्यान में रखे फिर योर नेक्स्ट पॉइंट इज गाइडेड बाय थ्योरी एंड हाइपोथेसिस गाइडेड बाय थ्योरी एंड हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है और फिनोमिना है उसकी एक हाइपोथेसिस होती है विच नीड्स टू बी टेस्ट एंड प्रूव थ्रू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन हम ऑब्वियसली जब भी कोई रिसर्च करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम हम मतलब क्या कर रहे हैं हमारा कोई इसके पीछे कोई गोल है कोई एम है कि हमें ये चीज टेस्ट करनी है या फिर ये चीज हमें मतलब पता लगानी है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि अगर ज्यादा शुगर कंजम्पन करें मतलब ज्यादा मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएंगी या फिर ओबेसिटी हो जाएंगी तो इस चीज को मैं कैसे प्रूव करती हूँ तो ये मेरी हाइपोथेसिस हो गई कि मेरे को ये चीज टेस्ट करनी है तो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी इस चीज के ऊपर रिसर्च करूंगी इन्वेस्टिगेशन करूंगी और फिर मैं एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके बताऊंगी कि इस चीज क्या सच्ची में ऐसा होता है नहीं होता कि क्या मैंने जो हाइपोथेसिस ली थी कि अगर हम ज्यादा शुगर कंजम्पन करते हैं तो बैसिटी हो जाती है कि वो हाइपोथेसिस मेरी सही प्रूव हुई है नहीं हुई है यानी कि मैंने एक चीज ले ली एक हाइपोथेसिस ले ली उस हाइपोथेसिस को मैं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मैं क्या करूंगी प्रूव करूंगी कि वेदर माई हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इट इज नॉट through your experiments through your research and through your investigations so your last point of the scientific methods are investigation of natural phenomena so na investigation of natural phenomena kya kehta hai ki jo scientists hote hain na wo bahut zyada interested hote hain jo cheez naturally occur hoti hai usko padhne mein usko samajhne mein theek hai kyunki unse na wo aur zyada complex phenomena nikal lete hain unhe badi curiosity si hoti hai naturally occurring cheez ko observe karne mein dekhne mein kyunki usse hi wo kuch na kuch प्रिंसिपल्स थ्योरीज ये सब चीजें निकाल आते हैं सो साइंटिस्ट आर वेरी क्यूरियस टू स्टडी इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च अबाउट द फिनोमिना विच अकर नेचुरली एंड दिस क्यूरोसिटी मेक्स एम टू इन्वेंट न्यू थिंग्स इन रिसर्च बोर्ड तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं बहुत ज्यादा उन्हें दिलचस्पी होती है इस बात में कि जो नेचुरल अकरिंग फिनोमिना है जो नेचुरली जो चीजें अकर होती हैं उनको पढ़ने में उनको मतलब उनके ऊपर कुछ रिसर्च करने में इन्वेस्टिगेशन करने में एक्सपेरिमेंट्स करने में और उन्हीं से वो और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना की तरफ जाते हैं ठीक है सो थैंक यू सो मच दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी वॉट आर द प्रॉब्लम्स विच इज शेयर बाय साइकोलॉजी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजी में के अंदर आती हैं ड्यूरिंग द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन ओप यू लाइक द वीडियो थैंक यू